ஹை ஸ்டூடெண்ட் குட் மார்னிங் டு ஆல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா செப்பி கன்வெர்டர்ஸ் ஸோ செப்பி கன்வெர்டர்ஸ் ஓகேங்க பார்க்குறதுக்கு முன்னாண்டு இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரி வாட் இஸ் மீன் பை செப்பி கன்வெர்டர் ஸோ இட்ஸ் அ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் நம்ம ஐசோலேஷன் நான் ஐசோலேஷன் அப்படிங்கிறது எம்பிஎம்சி மாடர்ன் பவர் கன்வெர்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கில் ஒன் ஆஃப் த டாப்பிக்காக பார்த்தோம் வாட் ஆர் த டிவைஸ் ஐ மீன் கன்வெர்டர்ஸ் ஆர் ஐசோலேஷன் வாட் ஆர் த கன்வெர்டர்ஸ் ஆர் நான் ஐசோலேஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஐசோலேஷன் அப்படின்னா இன்புட்க்கும் அவுட்புட்க்கும் நடுவில் ஒரு செப்ரேஷன் இருக்கும் ஸோ அது இட் மே பி அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மராக இருந்தால் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி ஐசோலேஷன் இல்லை இன்புட்க்கும் அவுட்புட்க்கும் தெர் இஸ் நோ இன் பிட்வீன் எனி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா அது நான் ஐசோலேஷன் கேட்டகரி ஸோ உங்களுக்கு சர்க்கியூட் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஐசோலேஷனாக நான் ஐசோலேஷன் ஆன் டெக்னிக்கு ஸோ அப்போ இது நான் ஐசோலேட்டட் கன்வெர்டர்ஸ் சரி வாட் இஸ் மீன் பை செப்பி கன்வெர்டர் எ சிங்கிள் எண்டட் ப்ரைமரி இண்டக்டன்ஸ் கன்வெர்டர்ஸ் ஸோ இட் இஸ் ஏ டிசி டு டிசி கன்வெர்டர் டோபாலஜி ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஏ பாசிட்டிவ் ரெகுலேட்டட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஃப்ரம் என் இன்புட் வோல்டேஜ் ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வோல்டேஜ்லேருந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் So this converter is fully based on DC and then it requires low inductance for making high power supply that is end inductance. So see the circuit diagram. So this is the circuit diagram for SEPI converters. So we are giving input to this circuit one inductance, secondary inductance, I mean inductance 1, 2 and then it will act as a switch. It may be MOSFET, IGBT, SCR, what are the switches depend upon application, we make this switch. And then this capacitor is between the input and then output. And then one diode and then two capacitors for input side one, another one is output side. So what are the components in this epic converter consists of input capacitance C in and then output capacitance C out. and then coupled inductance L1, L2 and then CP is called as a coupled capacitor and then switch is connected across the input supply. So this is the main uh, components of the CP converters. Next one, operation of CP converters. So in this operation of CP converter consists of two mode of operation during Q on time mode and then Q off time mode. This is called as the Q. It's like a switch. You write as maybe a switch or Q. I am writing as a Q. So there is no problem. Switch on time. That is switch on. We have to explain. So we are giving input supply to the inductance. At the time the input supply voltage across the inductance will come and then switch will be enabled with the help of gate pulse so once gate pulse kodutha on pannone the capacitor valiya voltage pogu at the same time inductance valiya avu namakku v out poi irukku inna onnu paathutinga na in the circuit will be act as a open circuit so appo inductance odave namakku circuit oda process complete agum because inga varakkukudiya supply reverse bias a varum inga vandu diode positive terminal this one is negative ஸோ இங்கே வரக்கூடிய சப்ளை நெகட்டிவில் வரதுனால நமக்கு டயோட் வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆக்ட் ஆகணும்னையும் இந்த ஸ்விட்ச் ஓப்பன் ஆயிரும் ஐ மீன் டயோட் கட் ஆயிரும் ஸோ அதை தான் நம்ம இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது இப்படி இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா த கரண்ட் ஃப்ளோ வில் பி ஃப்ளோ த்ரூ திஸ் சர்க்யூட் ஓன்லி ஸோ திஸ் இஸ் டியூரிங் கியூ ஆன் டைம் இட் மே பி ஆஃப் டைம் மீன்ஸ் ஸோ டியூரிங் ஆஃப் டைம் the supply will be given to the inductance and then inductance energy will be flow through the capacitance at the same time the inductance will be flow through the circuit due to this if a condition in an number in the switch off and no switch off and body in now of Dina due to this inductance layer could be energy release out once release out of the end now of Dean but thing nine in the diode act but now we could already the energy store I go yep for டியூரிங் ஆன் டைமில் அதாவது ஸ்விட்ச் ஆனாக இருக்கும்போது இந்த இடத்துல இண்டக்டன்ஸ் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிட்டு இந்த டயோட ஃபார்வர்ட் பயாஸில் ஆக்ட் பண்ண வைக்கும் ஸோ அப்போ எங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்விட்ச் கண்டக்ட் ஆகுது 
so these are the uh, some important factor you know this what is the happening in the during switch off time when switch is off the voltage across l1 is v out so idu valiya pogakudiya voltage since it changed to vn the voltage across q when q is off the vn plus v out so the voltage across l1 is v out when q is on when switch is on the capacitor charged to vn supply voltage and it connected to the parallel with l1 so l1 oda connect a irukku so the voltage across l1 is minus vn so this is the simple working uh, process of zephy converters let us see the analysis what is mean by analysis so in simple uh, converter circuit we have to analyze for the designing purpose so from this designing purpose we are calculating the parameters like uh, inductance capacitance diode current what are the factors or that we want to convert and then we have to find out so let us see the duty cycle consideration for zephy converters so zephy converters operated in continuous conduction mode the duty cycle is given by already we know d is equal to v out plus v d divided by v in plus v out plus v d so v d is nothing but forward voltage drop of d1 therefore the maximum duty cycle is d max equal to v out plus v d divided by v in maximum plus v out plus v d so this is the maximum value of duty cycle so next one inductor calculation or induction selection so inductor abingirathu it allows the peak to peak ripple current to be approximately 40 percentage of maximum input current at the input voltage so appo enna abdin paathutingna idu valiya pogakudiya adhaavadhu inductance valiya pogakudiya current enna na input current la 40 percentage it's equal to output into i out into v out divided by v in maximum into 40 percentage so in this uh, condition l1 is equal to l2 is equal to l it means the inductance value of l1 and l2 is the same means l is equal to v in minimum divided by del il into fs so what is mean by fs switching frequency into d max d max is nothing but duty cycle at minimum value of v in input voltage so the ripple current equally flow through the current is equal to adavadhu idu valiya pogakudiya current enna va irukku na equal a irukku l1 is equal to l2 that is called as the this one and then i l1 peak is equal to i out into v out plus v d divided by v in minimum into 1 plus 40 percentage of plus divided by 2 sorry divided by 2 it means 20 percentage we have to know that and then i l2 inductance peak is equal to i out into 1 plus 40 percentage divided by 2 if l1 is equal to l2 then divided by the value divided by 2 it means v in minimum divided by 2 into del il into fsw into d max so this is nothing but previous value la irukka kudiya idla first one add a irukiradhu 2 mattum da mathapadi same equation and then peak switch current so iq it means switch valiya pora current evlava irukum il1 peak adavadhu inductance 1 valiya pora peak value plus induction 2 valiya pora peak value sendu da switch valiya current pogu so adu already namma circuit paathuto appadina idhila irukka kudiya current idhila irukka kudiya current adavadhu this current inga pogu kudiya current da idhu valiya avu namakku adavadhu inda current inda current rendu sendu indha switch la flow and then rms current through this switch is iq adavadhu switch valiya pora current rms current is equal to i out into square root of v out plus v in minimum plus vd into v out plus v in sorry vd divided by v in square it means minimum value of v input voltage and then power dissipation for any switches uh, we are calculating mosfet so if you are calculating any igbt or ser you have to know the power dissipation formula for this circuit iq 
squared it means which rm is current into or di diode i mean on time resistance into d max plus v in minimum plus v out into iq peak value into qgd into fsw it means switching frequency divided by ig so we know that qgd its gd mean gate drain charge because mosfet there are three terminal gate drain source and then rd is nothing but on time resistance of the mosfet and then diode output it mean output of the diode vrd is equal to v in maximum plus v out maximum next coupling capacitor cp cp rms equal to i mean in the uh, current for the capacitor so ips rms equal to i out into square root of v out plus v d divided by v in minimum next peak to peak ripple voltage del vp is equal to i out into d max divided by cp into switching frequency this is for the peak to peak ripple voltage so these are the factors we want to know and then design the cp converters for this input capacitor ic in rms equal to del il divided by square root of root 2 it's a simple calculation so these are the factors of the sepi converter so you just know the all the parameters and then you are trying to solve any problem regarding uh, using this formula and then you make a one sepi converter for your application this is very helpful for designing the uh, new converters like a sepi converters in terms of any changing the values like inductance capacitance what are the factors they are given and then let us see the waveform of the sepi converters so this is the simple waveform of voltage of switch the switch voltage across so what is meant by this one is on time this one is off time the total time period is ts and then value of v in plus v out this is the voltage waveform these are all the current waveforms so iq it means switch current and then diode current capacitor current inductor current 1 and 2 so you just draw the basic waveform of this sepi converters so this all depends on your uh, current waveforms and then let us see the voltage waveform i will attach this uh, video so hope you will be understand this topic and then next topic we will see later thank you